Salve, povo poderoso da biologia, Cezão na área de novo para mais uma questão importantíssima de genética. Essa daqui sobre linkage, lei de Morgan, sim, aquela lei da genética que leva em conta a taxa de permuta, que leva em conta o crossing over. Aqui não existe aquela história de segregação independente como nós vimos na lei de Mendel, na segunda lei de Mendel. Então, fiquem atentos. Aqui nessa questão, ele passou um esqueminha para a gente, com porcentagens, aí muita gente já assusta já. Calma, galera, olha o enunciado. Analise os dados apresentados na figura a seguir, que trata dos tipos e percentuais de gametas produzidos por um indivíduo de genótipo não divulgado. Tá, beleza, o genótipo não foi divulgado, que deveria estar tá aqui, ó. Aqui. Porém, ele passou para a gente os percentuais dos gametas que esse indivíduo vai formar. Galera, se ele passou isso para a gente, automaticamente, já entendendo um pouquinho do linkage, nós conseguimos tirar algumas conclusões importantes. E quais são essas conclusões importantes? Nós sabemos que os gametas recombinantes, que são aqueles frutos de um bendito crossing over, eles são encontrados numa porcentagem menor. Pronto, ficou óbvio aqui nessa questão. Então, os gametas recombinantes desse indivíduo são esses daqui, ó. Esses dois são os recombinantes. 2,6% de cada gameta desses daqui. Sendo que os outros dois, 47,4% é a frequência com que eles aparecem. Cada um deles são os gametas parentais. Então, aqui nós temos um gameta parental, aqui nós temos um gameta recombinante, aqui outro recombinante e aqui o outro parental. Beleza, fechou. E o que, que nós concluímos disso? É a dica que eu sempre dou. Para saber os gametas parentais, basta separar os palitinhos, os esqueminhas. O que, que são os palitinhos? São os cromossomos. Então, aqui ele deu para a gente, olha lá, os gametas parentais, 47,4% azão, bezão, e 47,4% azinho, bezinho. Quer dizer, então, que esse indivíduo, ele apresenta o azão, bezão aqui, e o azinho, bezinho aqui. Fechou. Então, esse indivíduo, ele é de híbrido. Esse indivíduo, ele é azão, azinho, bezão, bezinho. E acontece que esse genótipo dele, fazendo a representação dos cromossomos, fazendo de pé aqui, ó, os cromossomos de pé, né, os palitinhos de pé, esse indivíduo, ele apresenta o azão aqui, o bezão aqui, o azinho aqui, o bezinho aqui. Fechou. E esses gametas que estão aqui no meio, que são os recombinantes? Esses caras surgiram a partir do crossing over. Teve permuta aqui, ó. Teve permuta. Então, olha lá. O azão e o bezinho. O azinho e o bezão. Pronto, galera. A gente já interpretou essa questão. Já interpretamos o enunciado. Vamos para as alternativas agora. 01. Um. Trata-se de um caso de genes de segregação independente, determinando uma distribuição de um para um para um para um? Não, galera, isso é segundo a lei de Mendel. Tá? Isso é segundo a lei de Mendel, como nós fazíamos lá, né, as tabelinhas, o quadrinho, o quadrinho de Punê. Então, o indivíduo lá na segunda lei de Mendel, que é de híbrido assim, esse indivíduo, ele formaria gametas, aqui de acordo com a segunda lei de Mendel, tá, galera? Vamos por aqui, ó. De acordo com a segunda lei, esse indivíduo, então, ele formaria gameta azão, bezão, gameta azão, bezinho, gameta azinho, bezão e gameta azinho, bezinho, na proporção de 25% cada... Isso é segregação independente. Olha lá, é um para um, para um, para um. Isso é segunda lei, galera. Não confundam, tá? Aqui, ó. Isso é segunda lei. Então, a primeira tá fora. Descarta. A 02. 
5,2% dos gametas apresentam combinações alélicas diferentes daquelas existentes nos cromossomos do indivíduo parental. Opa, agora faz sentido. Ah, Cezão, mas da onde esse 5,2%? Galera, olha aqui os gametas recombinantes. Tá aqui, ó. 2,6% mais 2,6%, nós vamos chegar a esse valor aqui de 5,2%. Sim, essa é a taxa de permuta, essa é a taxa de crossing, nesse caso aqui. Então, a 0,2 está correta. Esse cara, então, ele vai formar gametas recombinantes. E a taxa disso é de 5,2%. 2,6% de cada. Então, a 0,2 está Correta, corretíssima. E a 04? O indivíduo parental é um heterozigoto, está aqui a representação dele, é um heterozigoto, e, portanto, um heterozigoto cis. Galera, cuidado com esses conceitos aqui, na lei de Morgan, aqui no linkage. O que, que significa isso, um heterozigoto cis? Significa que em um cromossomo nós vamos encontrar somente os alelos dominantes, está aqui, nós representamos isso aqui, ó. e no outro cromossomo nós vamos encontrar apenas os alelos recessivos. Ah, Cezão, como que a gente sabe disso mesmo? Pelos gametas parentais. Aqui, ó, por esses gametas parentais, ó. Beleza, galera? Então, nós sabemos disso, nós sabemos dessa informação pelo esqueminha que ele passou pra gente desses gametas parentais, tá? E não se esqueçam, essa posição cis aqui significa que em um cromossomo só dominante e no outro cromossomo somente os recessivos, então, corretíssimo. Tá aqui, ó. Essa representação que ele passou para a gente na alternativa é isso que nós fizemos aqui, ó. É exatamente isso daqui. Tá? Então, a 04, correta também. Assinala. 08. O indivíduo parental é um heterozigoto azinho bezão, azão bezinho, ou seja, um heterozigoto trans. Errado. Descarta isso. Né? A conclusão que nós chegamos na 04 é diferente. É azão, bezão, azinho, bezinho. Beleza? Heterozigoto, cis. Descarta 08, então. E a 16? Considerando que 5,2% dos gametas são recombinantes, até que tá beleza. Pode-se inferir que ocorreu que asma entre os losse azão e bezão em 94,8% das células meióticas que originaram esses gametas. Galera, viajou legal nessa alternativa. Tá, viajou legal. A taxa de permuta aqui é 5,2%. Ele pegou a porcentagem ali do que são os gametas parentais, né? Que somando os dois gametas parentais, nós vamos encontrar 94,8%. E falou que isso é quiasma, que é a região do crossing over, que ocorreu nas células meióticas. Viajou, tá? Tudo errado aqui. Então, nessa questão, as alternativas corretas, 0, 2 e 04, a soma, então... 06. É isso, então, galera. Se tiverem dúvidas, mandem os comentários aí. Vamos nos falando e até a próxima. Abração do Cezão. Tchau, tchau.